ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്രിയയിലേക്ക് പോവാം ഗുണനം അഥവാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ച സങ്കലനത്തിനേക്കാളും വ്യവകലനത്തിനേക്കാളും അഡീഷനേക്കാളും സബ്ട്രാക്ഷനേക്കാളും വളരെയധികം എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ ഗുണനം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ ക്രിയയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അതായത് രണ്ടിലൊന്നിനെ മൂന്ന് ലഞ്ച് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഗുണിക്കണം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നേരെ ഉള്ളത് നേരെ അങ്ങ് എഴുതുക അതായത് നേരെ ഉള്ളത് ഗുണിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക നേരെ അങ്ങ് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് ഗുണിച്ച് മുകളിലായിട്ട് എഴുതുക അതായത് അംശങ്ങൾ ഗുണിച്ച് നമ്മൾ അംശമായിട്ട് എഴുതുന്നു ഛേദങ്ങൾ ഗുണിച്ച് നമ്മൾ ഛേദമായിട്ട് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്താണ് അംശങ്ങൾ ഗുണിച്ച് അംശമാക്കുന്നു ഛേദങ്ങൾ ഗുണിച്ച് ഛേദമായി എഴുതുന്നു ഓക്കെ ആണോ ഇതാ രണ്ടാമത്തെ കണക്കിലേക്ക് പോവാം ഏഴ് ബൈ മൂന്നിനെ അഞ്ച് ബൈ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം പറഞ്ഞു നോക്കിയേ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്താ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആണോ അടുത്തത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ എന്തായിരിക്കും ആ മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് ഗുണിച്ചു മുകളിൽ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമമായിട്ട് പറയുന്നതെങ്കിൽ എന്താ അംശങ്ങൾ ഗുണിച്ച് അംശമായി ന്യൂമറേറ്ററുകൾ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു നമ്മൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാ വൺ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഉത്തരം തന്നെയാണല്ലോ അടുത്ത നാലത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോയാൽ ത്രീ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഇത്ര കിട്ടും ആ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്താ അടേ പതിനഞ്ച് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് അറുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എളുപ്പമായിട്ടുള്ള റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ന്യൂമറേറ്ററുകൾ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ അംശങ്ങൾ ഗുണിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക അംശമായിട്ട് എഴുതുക ഛേദങ്ങൾ ഗുണിച്ച് ഛേദമായിട്ട് എഴുതുക ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വന്നത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് അഞ്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ആറ് ഓക്കെ ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാലാണ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്നാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാലാണ് എട്ട് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എത്രയാ അറുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഭിന്ന സംഖ്യകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയുടെ ന്യൂമറേറ്ററുകൾ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് ന്യൂമറേറ്റർ അംശങ്ങൾ ഗുണിച്ച് അംശമാക്കുന്നു ഛേദങ്ങൾ ഗുണിച്ച് ഛേദമായിരുന്നു ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നു ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് നിയമത്തിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥാനത്തിനേക്കാളും എളുപ്പമല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഗുണിച്ച് മുകളിൽ താഴെ ഉള്ളത് ഗുണിച്ച് താഴെ ഓക്കെ ഇത് തന്നെ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഡിവിഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉപയോഗിക്കാം ചെറിയൊരു മാറ്റം ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹരണവും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം എളുപ്പം പഠിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവിഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഹരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഗുണന ചിഹ്നത്തിന് പകരം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സിമ്പലിന് പകരം ഇവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്ന ഡിവിഷൻ്റെ സിമ്പൽ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ ഗുണിക്കാനുള്ള അതേ റൂള് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇത് എളുപ്പം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഭിന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതുന്നു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഡിവിഷൻ്റെ സൈനിന് പകരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സൈൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ എന്താണ് മാറ്റം ഒന്നാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഭിന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതി ഹരണചിഹ്നത്തിന് പകരം നമ്മൾ ഗുണനം കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത
ആ ഈ രണ്ട് താഴെ വരും ഈ അഞ്ച് എവിടെ പോകും മുകളിൽ പോകും ഇത് ഇനി ഇൻഡു ചെയ്യാൻ അറിയാം നമുക്ക് തൊട്ടു മുമ്പേ പറഞ്ഞോളൂ എന്താ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ ഗുണനം എന്താ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഗുണിച്ച് മുകളിൽ താഴെ ഉള്ളത് ഗുണിച്ച് താഴെ ഓക്കെ ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്താ അടയെ പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണല്ലോ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്കും കൂടെ പോയാൽ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം ആ നയൻ ബൈ ഫോർ ബൈ ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഒൻപത് ബൈ നാല് ഡിവിഷൻ എന്താ പത്ത് ബൈ മൂന്ന് ഡിവൈഡ് പത്ത് ബൈ മൂന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഡിവിഷന് പകരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഡിവിഷന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സൈൻ കൊടുക്കുന്നു ടെൻ ബൈ ത്രീയുടെ റെസീപ്പുകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നോക്കി എന്തായിരിക്കും വിൽക്രമം ആ പത്ത് എവിടെ വരും ഇവിടെ താഴെ വരും മൂന്ന് എവിടെ പോവും മുകളിൽ വരും ഇനി പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ അറിയാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറിയാം നമുക്ക് എന്താ ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ആ നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്ര ആടെ നാൽപ്പത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഗുണനം തൊട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞതാണ് ഗുണനത്തിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും പഠിക്കാം ഡിവിഷനും പഠിക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണനം പറയുന്നു അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാടെ ഇരുപത് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ട് അതായത് ന്യൂമറേറ്ററുകൾ ഗുണിച്ച് ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ടും ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ ഗുണിച്ച് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടും അംശങ്ങൾ ഗുണിച്ച് അംശമായും ഛേദങ്ങൾ ഗുണിച്ച് ഛേദമായി എഴുതുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമല്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ അടുത്ത ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് നാൽപ്പത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി തൊട്ടടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്രിയയിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ഡിവിഷനിലേക്ക് വന്നാൽ എന്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ മാറ്റം ആ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഒന്നാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ ഇവിടെ എന്ത് മാറ്റമാവുന്നത് ഡിവിഷൻ്റെ സൈൻ മാറി ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സൈൻ ആവുന്നു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നറിയാം ഫോർ ബൈ ത്രീ ആവും ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വന്നാലോ ഏഴ് ബൈ ആറ് ബൈ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് എളുപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രാക്ഷനും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കാര്യം എന്താ ഇവിടെ ഒരേ ഒരു മാറ്റേ ഉള്ളൂ എന്താ ആ ഡിവിഷൻ്റെ സൈൻ മാറി പ്രോഡക്റ്റ് ആവുന്നു ഇവിടെ എന്താ ടു ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് എത്രയാവുന്നു ആ അതിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്രമാവുന്നു രണ്ട് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ വിൽക്രമം നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ബൈ രണ്ടാണ് അല്ലേ അഞ്ചിൽ രണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറി രണ്ടിൽ അഞ്ചായിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്താണേ മുപ്പത്തഞ്ച് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്താ പന്ത്രണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിന്നസ് സംഖ്യയിൽ നമ്മളിനി എത്ര ഏത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയാലും ഓക്കെ ഈ ഒരു നാല് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയകൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെക്കേഷൻ കാലത്ത് ഈ ഒരു ക്രിയകൾ നാലെണ്ണവും പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നാല് ക്രിയകളാണുള്ളത് ഈ നാല് ക്രിയകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡൗട്ട് ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി വെച്ചേക്കുക അതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മാക്സിമം പ്രോബ്ലങ്ങൾ നമ്മൾ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പഠിച്ച നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്
ആദ്യത്തെ ഭിന്നസംഖ്യ അതേപോലെ എഴുതുക ഹർണചിഹ്നത്തിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക ഗുണചിഹ്നം കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ എന്ത് കൊടുക്കുക റസി പ്രോക്കിൽ കൊടുക്കുക ത്രീ ബൈ ഫോർ അതായത് വിൽക്രമം എന്താ വിൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അംശം ഛേദമാവും ഛേദം എന്താ അവിടെ അംശമാവും ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളത് എന്താവുന്നു ഫോർ ബൈ ത്രീ ആവുന്നു അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻ